আসসালামু আলাইকুম ক্যালকুলাসের ভিতর অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এখন সেটা হচ্ছে যে কি ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস তো ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস সম্পর্কে দু একটা কথা প্রথমে বলে নেই এবং এটা থেকে ডুয়েটে কি রকম প্রশ্ন হয় বা কি হয় এই সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলবো এই এপিসোডে তো আমরা যখন ধরেন কোনো কোচিংয়ে বা ব্যাসে যখন আমি বিশেষ করে ক্লাস নেই তখন দেখা যায় যে ডিফারেন্সেশন ছেলে পেলে খুব ভালো পারে এমনিতেই বুঝে ফেলে কারণ ওটা কিছুটা সুবিধাবাদী জিনিস যেমন ধরেন অনেক বড় একটা কিছুরে আপনি মনের মতো করে ধরতে পারেন যে এটা ধরি এই পুরোটা এক্স তারপরে ওটারে ডিফারেন্সেশন করতে পারেন কিন্তু ইন্টিগ্রেশন এটা করা যায় না এজন্য না কি কারণে যে ছেলে পেলে ইন্টিগ্রেশনটা অনেক ভয় পায় আপনার ওইভাবে ভালো করতে চায় না কিন্তু ইন্টিগ্রেশন যে অনেক মজার আপনারা ঠিক ডিফারেন্সেশনের মতো এটাও বুঝতে পারবেন যে এটা খুব সহজেই হয়ে যাবে ওকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই সাথে থাকেন পর্যায়ক্রমে আপনি সব কিছুই বুঝে যাবেন আমি জাস্ট তেরোটা রুলস করাবো আপনাকে আমি আপনাকে তেরোটা রুলস করাবো এই তেরোটা রুলসের ভেতরে আপনার এইটটি পার্সেন্ট অঙ্কগুলো হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটটি পার্সেন্ট অঙ্ক হয়ে যাবে আপনি বুঝতে পারতেছেন এক একটা রুলসে যদি আপনি সর্বোচ্চ দুইটা করে ম্যাথও প্র্যাকটিস করেন তাহলে বাকি মে ম্যাথগুলো কিন্তু আপনি নিজেই পারবেন যদিও আমি অনেকগুলো করাবো বাকি ম্যাথগুলো কিন্তু আপনি অনেকেই মানে আপনি নিজেই পারবেন তাহলে ধরেন তেরো দোকানে ছাব্বিশটা ম্যাথ আপনি করলেন ছাব্বিশটা ম্যাথ দিয়ে আপনার কি বলে এইটটি পার্সেন্ট সিলেবাস কাবার হইতে সেটা কিন্তু সহজ বিষয় না ঠিক আছে পুরো একটা সিলেবাসের কত বড় একটা পার্ট হয়ে যাচ্ছে আর বাকি বিশ পার্সেন্ট ম্যাথ বাকি বিশ পার্সেন্ট ম্যাথ সেগুলো হচ্ছে যে কোনগুলো এগুলোতে আমি বলেই দিব এগুলো তো আপনি সেভাবেই করবেন ঠিক আছে আপনার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে আমি আপনারে ফাইন্ড আউট করে দেব মানে আপনি নিজে এগুলো বাসাই করতে পারবেন না কারণ এগুলো ধরেন এই রিঅ্যারেঞ্জ করতে অনেক সময় লাগে যায় আপনি যখন প্রথম একটা বই মাত্র করা শুরু করছেন আপনি কিভাবে এগুলো বাসাই করবেন আমি বাসাই করতেছি ধরেন আমি এটার সাথে অনেক দিন হলো সংযুক্ত আছি প্রায় নয় বছর হয়ে যাচ্ছে আমার এই সিলেবাসটা নিয়ে নাড়াচাড়া এই জন্য মোটামুটি আমার কাছে একটা সাজানো গোছানো বিষয় দাঁড়ায় গেছে আমি সেই বিষয়টা আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব উপস্থাপন করব আপনারা খুব সহজভাবে সেভাবে গোছানোভাবে একটা প্যাকেজ পাবেন আর কি তো ইন্টিগ্রেশন দেখে কোনো ভয়ের কারণ নাই ইন আমার সাথে পর্যায়ক্রমে লেগে থাকবেন তাহলে আপনাদের ইনশাল্লাহ কোনো প্রবলেম হবে না ওকে ডিফারেন্সেশনে যেরকম একটা গল্প শোনাইছিলাম আপনাদেরকে ইন্টিগ্রেশনেও ঠিক এইরকম আমি একটা গল্প শোনাবো পরের এপিসোডগুলোর ভেতরে শুরুতেই শোনাবো গল্পটা এই গল্পটার সাথে পুরো ইন্টিগ্রেশন মিলে যাবে আপনি গল্পটা মনে রাখবেন তাহলে আপনি ইন্টিগ্রেশন পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশনের যে নেচারগুলো সে কেমন থাকলে কীরকম হয় এই নেচারগুলো আমি জাস্ট আপনাকে একটা গল্পের মাধ্যমে শোনা দেব ওকে তাহলে আপনি আর কখনোই বলবেন না এই হচ্ছে বিষয় তাহলে মেইন বিষয় গেল কি আমি একটা গল্প শোনাবো তার ওটা রুলস আপনাকে দেখাবো এতে করে আপনার এইটটি পার্সেন্ট ম্যাথ কি হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে আর প্রশ্নের প্যাটার্ন সম্পর্কে যদি বলি ডুয়েট অ্যাডমিশনে সাধারণত ক্যালকুলাস থেকে আপনার মার্কস থাকে দশ মার্কস তো এটা বিভিন্নভাবে থাকতে পারে যেমন ধরেন আপনার একটা ডিফারেন্সেশন একটা ইন্টিগ্রেশন বা ক্যালকুলেসের ভিতরে তো আরও অনেক কিছু আছে তবে মেইন গত দুই বছর দশ বছরের প্রশ্ন যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে ম্যাক্সিমাম মানে ম্যাক্সিমাম বলতে কি প্রায় সব সময় শুধুমাত্র ডিফারেন্সেশন আসে শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন আসে শুধুমাত্র ডিফারেন্সেশন শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন এর সাথে কিন্তু আরও অনেক অধ্যায় আছে তো আপনারা মোটামুটি যারা প্রথমবার পরীক্ষা দেবেন শর্ট কোর্সে পরীক্ষা দেবেন তারা কিছু ইম্পর্টেন্ট অধ্যায়ের সাথে ডিফারেন্সেশন আর ইন্টিগ্রেশনটা অবশ্যই করবেন ঠিক আছে তাহলে আপনাদের সিলেবাস কাবার হয়ে যাবে এটা আমি বলে দেব যে কখন কোন অধ্যায়গুলো কিভাবে করবেন কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দেব তো আপনারা মূলত এই দুইটাতে একটু বেশি গুরুত্ব দেবেন আর মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ধরেন এরকম হইতে পারে যে শুধু একটা ডিফারেন্সেশন আসলো আট মার্কস এরকম আসতে পারে আর শুধু একটা ইন্টিগ্রেশন আসতে আসতে পারে যেটা হচ্ছে যে আপনার আট মার্কস এখান থেকে আট মার্কস থাকবে আপনার রিটেন যে প্রশ্ন বড় প্রশ্ন যেগুলো থাকে আবার এরকম হইতে পারে যে দুইটা প্রশ্ন আসছে চার চার আট ডিফারেন্সেশন দিছে দুইটা ছোটো অথবা ইন্টিগ্রেশন দিছে দুইটা ছোটো অথবা একটা ডিফারেন্সেশন একটা ইন্টিগ্রেশন একটা ইন্টিগ্রেশন একটা ডিফারেন্সেশন চার চার আট আর একটা করে আসলে তো আপনার আট মার্কে দেবে দুইটা আসলে চার চার আট এরকমভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তবে যেটাই হোক এখান থেকে আট মার্কসের প্রশ্ন কমন পড়ে আর একটা অবজেক্টিভ থাকে এই অবজেক্টিভটা আসলে আপনার ফাংশন লিমিট থেকে আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভটা আসার জন্য তো একটা অবজেক্টিভ থাকবে অবজেক্টিভের মার্কস হলো দুই মার্কস ঠিক আছে তো মূলত এই হলো আমাদের ক্যালকুলাসের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন ডুয়েট অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমার গল্পটা শুনবেন তেরো
শুধুমাত্র কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের জন্য যে কোচিং আছে আমার প্রাইভেট স্টাডি জোন প্রাইভেট স্টাডি জোনটা মূলত কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা কোচিং তো এই কোচিং এর জন্য আসলে ভিডিও করা কারণ আমার উদ্দেশ্য হলো আমি ষষ্ঠ পর্ব থেকে স্টুডেন্টদেরকে ভর্তি করাবো তো ষষ্ঠ পর্বে যদি আমি এবারেও ভর্তি করাইছি ষষ্ঠ পর্বে আমার কোচিং এ অনেক স্টুডেন্ট ভর্তি হইছে ষষ্ঠ পর্বে যদি আমি স্টুডেন্টদেরকে ভর্তি করাই তাহলে তাদেরকে আমি এই ভিডিও গুলো দিয়ে নিয়ে একটু আপডেট করে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে ষষ্ঠ সপ্তম আমি অনলাইনের মাধ্যমে তাদেরকে কেয়ার করব তাদের পড়াশোনা করব এরপর অষ্টম পর্বে যখন তারা গাজীপুর আসবে তখন তাদের ধামায়ে মানে ধুমায়ে পড়া লেখা হবে ঠিক আছে তাতে করে হবে কি শর্ট কোর্সে চান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে আর আমার টার্গেট হলো সেটাই যে আমার কোচিং থেকে শর্ট কোর্সে বেশি চান্স পাইতে হবে মানে প্রথম বছরে বেশি চান্স পাইতে হবে এই জন্যই আসলে আমার এই প্রসেসগুলো রেডি করা কষ্ট করে করতেছি এই জন্য আসলে বাইরেও কিছু কোর্স আপনার প্রোভাইড করি তারা হচ্ছে প্রাইভেটের মতো করে ব্যাস আকারে আমার কাছে পড়ে আপনারা পড়তে চাইলে ওভাবেও পড়তে পারবেন আমার কোচিংয়ের জন্য সব কিছু ফ্রি কিন্তু বাইরের কোনো স্টুডেন্ট যদি আমার কাছে পড়তে চাই সেটা অনলাইনে ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে হইতে পারে আবার গাজীপুরে ব্যাসের মাধ্যমে হইতে পারে তাহলে সেগুলো আবার ফ্রি না সেগুলো পেইড ঠিক আছে আর আমি যে ষষ্ঠ পর্ব থেকে স্টুডেন্ট ভর্তি করাই ষষ্ঠ পর্ব থেকে সব ষষ্ঠ সপ্তম কেয়ার নেই এরপরে অষ্টম এখানে আসে আবার এক বছর কোচিং করাই এগুলোর জন্য আমার আলাদা কোনো ফিস নেই আমার কোচিং ফি যা তাই অন্য অন্য কোচিংয়ের মতোই বরং আমার কোচিং একটু কমই আছে তো আপনার যা ফিস তাই এগুলো ষষ্ঠ সপ্তমের জন্য আমি তাদের কাছ থেকে আলাদা কোনো ফিস নেই না তো আপনাদের ভিতরে যদি কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের পরিচিত কোনো ফ্রেন্ড অথবা আপনি নিজেই হয়ে থাকেন অথবা ছোট ভাই বোন কেউ থাকে অবশ্যই যদি আমার সাথে যদি ডুয়েট অ্যাডমিশন দিতে চাই সে এবং আমার সাথে যদি এঙ্গেজ করে দেন তাহলে আশা করতেছি ভালো একটা কিছু সেও পাবে আর আমি তো অবশ্যই স্টুডেন্ট পাবো আমার চান্সের পরিমাণ বাড়বে আমার উদ্দেশ্য তো চান্স ডুয়েটে ঠিক আছে তো ঠিক আছে এই বিষয়টি পর্যন্তই ওকে বেস্ট অফ লাক সবসময় আমার সাথে থাকবেন টাটা